A devastação de duas joias naturais do Grande ABC fica muito mais evidente a 150 metros de altura. A 3 mil pés, a bordo de helicóptero Bell 206 Jet Ranger, a equipe do diário constatou o desflorestamento da Mata Atlântica e a poluição da represa Billings. Do alto, é possível observar que o ritmo de derrubada de árvores da floresta tropical para a construção de moradias segue em ritmo frenético. É difícil sobrevoar a mata sem observar clareiras abertas, no que outrora poderia ser comparado a um tapete verde. Mas a devastação avança para as áreas mais centrais e atinge o coração da floresta, onde do helicóptero avistam-se pequenas construções, a maior parte em madeira, perdidas em meio às árvores nativas que se espalham pelos bairros do pós-balsa. A situação mais dramática é observada em São Bernardo. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, 43,17% da cobertura vegetal do bioma estão preservados no município. Mas é grande a chance de os dados serem ainda mais tristes, já que o satélite Landsat 8, que monitora a floresta há três décadas, só consegue identificar clarões com mais de 3 mil metros. Esta é uma série de reportagens feita pela equipe de reportagem do Diário. Acompanhe nossos materiais impressos e também em nosso site.